，目前也是攒了九十三抽，万叶是想拿到的，但是我这个号配对有好多配对 ，T 八加龙王基本上没什么问题。先抽个五十发吧，希望五十发能出，这样我还能拿下万叶。来定轨，他这个定轨还是可以定常驻角色，非常的好，而且你这里面歪也只会歪到这里面的武器。比如说我盯这个炼之剑，它可以歪到其他的一些一些武器，但我不希望歪。宝鼎一百八十抽，但一般一般来讲，第一抽第一次应该不会歪的，我有预感。十发，二十发，飞气儿，这里面应该是可以抽到离月那个蒙德那个那几个角色的吧？认同分担大众所作所为。二十天的时间哦，提前出金了，我操，三十抽就出金 ，OK， 没问题，歪歪也没关系，三十抽跟白白捡一样，稳了，猎人之境稳了，没想到我三十抽就能出金啊，拿下，猎人之境，啊。我操！那我还抽不抽啊？我我我，这这这这就很……我有天空了，两把天空啊，一把冬季白星，这这这这这，没事哦，我操！这什么神仙卡？这是有毒吗？这这这歪不了一点，这怎么歪啊？这是幸运卡池吗？啊，他连金了？不是吧？我这万叶都给我留着，啊，我还想着，嗯嗯，拿下猎人之境。这个卡池真的很欧，那那就没啥了，我其他我就不抽啊，就抽这一个猎人之境就 OK 了呀。哦，漂亮，但我提前没有攒，攒了四十抽两把金色武器。平均每二抽一把 UP 武器还可以吧？小提现在终于可以不用冬季白星了。猎人之境，猎人之境这把武器是非常不错，根据精通，根据精通提高重击的伤害，而且满级加四十多的暴击吧。OK， 咱们也是昨天抽到了这把猎人之境，也是直接升到了九十级，也是直接给小提装上了一命小提面板，看一下三三三的精通。八十二杠一百九十八的平平无奇面板，看一下猎人之境的伤害小迪如何吧。先看伤害，比东尼白金伤害要高很多，高一些我感觉。七十级的小草神神子加钟离，上半测试一下伤害，下半随便来一个。OK， 草神是灵命的，神子是灵命的，钟离是灵命的。全队灵命阵容，开局减抗开大，重力减抗，然后切切神子啊，小弟可以提前囤一点子弹，三点三万，三点八万，差不多就三点八万一件。雷霆刹机，正常伤害我测过了，我这个面板只能上三点八万，如果加上二命草人，估计能上四点四万。二命草人能减抗三十，还不错。至于我之前公子带的公子的那把武器伤害就低很多了。开局小迪可以先丢个子弹，然后切草人减抗，开大，加精通，重离减抗，切神子，咒气律令，然后切小迪，一剑触发被动，第二剑三点八，差不多就这个伤害了。暴击挺高的，声音我听见了。行，暂时离开。之前我是带的冬季白星，冬季白星伤害也不低的。我们给他在其他条件不变的情况下带上冬季白星测一下伤害，天空之翼就不不测了。其他角色命座包括生物都不变。小提加上小草，嗯，钟离，神子。看一下这个，因为我们要吃东京百姓的被动，啥都不吃，重力减抗
，骨若金。草神 EQ 健康。知识与你分。切身子，咒去律令是。普攻叠一层被动，战绩两层，大招三层。我听见。重击第四层被动。OK， 满被动三点三万，三点五。差不多三点五万、三点六万的样子，至高能上三点六万。看不清了吧？攻击白银吃满跟这个猎人之境相差差，伤害差别差不多也就一两千左右。给予收兵器。记住你了。一轮一两千，但攻击白银要吃被动。你也账目普攻一下，再重击一下，三点四、三点五、三点五。OK， 一把五专五提升了一千三四千，三四千差不多有了。那目前，如果你要有东极白金这把武器的话，没必要抽小迪的专武，因为造价也确实挺高。万一歪了，就是一百六十抽强取。但是如果你这个精通越高的话，它的专武加上就越高，精通越高，专武的给的就越多。根据精通提高重击的伤害。目前我觉得，经过我的测试，两把武器伤害相差其实不多。至于天空之翼，这个就不测试了，毕竟也没拉满。不是很准确啊。好，那么你们觉得两把武器你们更喜欢哪一把呢？我喜欢四十抽就能出的，四十抽就能出的猎人之境。要知道，我东极白星是上次神子和神子和那个公子一起复刻我抽的。为了抽东极白星，我歪了一把神乐，歪了两把神乐，直接二四二百多抽强取，然后抽了神子，因为两把转我了。